莫所为奴，残花尽无处，谁无声？莫问心头谁主，提笔到处万年汹涌。划破天际的红，是否知道你的行踪？漫步天涯的痛，要等多久才会变冷？我愿。我转身轻断，我愿，我盼，别人千愁难独自关。我愿，我盼，莫问古今为谁情长。我愿，我盼，我叹。命运安排会有这么一天，你果然是倾城飞行。正在赶往青丘的路上，是。你想见他？上官大哥已经知道错了，而且他已经发誓，以后绝对不会再伤害你了。这次就跟我们一起，好不好？我一直都很担心你，担心我？你早就知道我在宫里了，你为什么现在才来找我？我，你是真的担心我，还是担心赤羽？你跟上官锦倒是很好的一对儿，都是这样的虚情假意，明明想要置我于死地，却还是一副故作关心的样子。福儿姑娘，在太平宫的事情，多有得罪。那个时候是我一时冲动，才害你和墨儿心有芥蒂。我只想让你明白，这一切和莫没有关系，他并不知情。你怎么知道他不知情？他是真不知情，还是想借你的手除掉我？福儿，你怎么会这么想啊？青龙和朱雀之争本来就是上天注定的，成者为王，败者为寇，这是亘古不变的道理。所以你想要除掉我，我并不觉得意外。但你知道最让我讨厌的是什么？是你的虚情假意。你总是一副大大咧咧的样子，好像毫无心机，但实际上，哼，要不是那天看见你见死不救，我还在被你骗得团团转呢，不是吗？什么见死不救？你到底在说什么？福儿姑娘，百里将军，百里汉，赤羽在找你，你快去吧。福儿，朱雀玄女，这青丘的王宫，好像不是你可以随便散步的地方吧？你管得着吗？锦公子，太平宫一别，别来无恙啊！没想到在青丘，都可以跟百里将军碰面，真是幸会。多谢将军的挂念，我跟玄女，一切都安然无恙。<笑>我都忘了给公子和朱雀玄女道贺，你们的同伴全都找齐了。你别在那假惺惺的，你把我们福儿带到这儿来，又想怎么利用她？你搞错了吧？不是我把她带来的，而是福儿姑娘自己要来的。我也没有利用她，利用她的人是另有其人。你别想挑拨我们的关系，我和她从小一起长大，不是你想挑拨就能挑拨的。你别拦着我。我现在就要进去，跟赤羽和福儿说清楚。好啊，请。锦公子，锦公子，请留步啊
。青丘是一个小部族，不如九黎那么财大气粗。大王的寝宫也不像九黎那么宽敞，有赤羽，还有苏墨和福儿在那儿，已经够挤了。锦公子如果要是去了，呵呵，岂不是连个站的地方都没有了？你先进去吧。看来你对青丘挺熟悉的，不敢当。不过我倒是要提醒景公子啊，希望公子能够提醒你自己的朋友，如果没有事的话，不要到处乱走。现在的青丘朝政未稳，我们的新王正在着力于部署他自己的人。那些老臣都心存不满，一不小心就会走火。你的那些朋友们都是新面孔，只怕会误伤了他们。百里将军，看来你比青丘种仔更加了解青丘。哪里哪里，青丘和东陵都是好盟友。邻居家出了事儿，我们只不过是做一个和事佬。和事佬，你这个和事佬也做得太过了吧？者多劳嘛，百里寒，别再跟我打哑谜了。在赤羽继任新王一事上，你到底参与了多少？有多少是你的阴谋？怎么一说到我，就成了阴谋了？难道赤羽当上了大王，对你来说不是一件好事吗？就全当我百里寒为你们九黎做了一件善事。在休息，不许任何人进去打扰。是。别动啊！这样行吗？紧不紧？一会儿就好了。你既然都来了。为什么不过来？明明都快好了，现在你又用桃木剑自伤，真是旧伤未去，新伤又起。不碍事的。既然来了，为什么不说话？对不起。对不起。从何说起啊？发生了这么多的变故，我却一点都不知道。洪泰大哥的事情，我很难过。我也很难过。不过当时你在哪里？让我想想，你当时应该有别的更重要的事情要做。作为朱雀玄女，应该是召唤朱雀，更重要。不是这样的，那是怎样？我对于你来说重要吗？当然重要。可是我发生这么多事情之后，只有福儿一直在我的身边。苏墨，你是不是应该感谢你的好姐妹啊？福儿，谢谢你。好了，我们先把药喝了吧。刚刚不是已经喝过了吗？这是最后一服了，听御医的话，喝吧。好，那你先放下，我等一下再喝。不行，我走了，你一定又不喝了。你那点小心思我还不知道，赶紧喝了。好，好，好。看到赤羽了吗？嗯
，为什么这么快就出来了？我们走吧。至于他的伤，现在怎么样？你为什么不留下来陪他？有人照顾他，他没事。大王，您要的侧剪。嗯。至于大哥，你现在还要看这么多侧剪啊？福儿，寡人还要忙国事，你先下去吧。大王，大王现在越发有王者之气了。哼，百里将军是在笑话本王？不敢不敢，我只是替大王高兴而已啊。你放心好了，我答应你的事情自然会做到，不过只是要等待时机而已。百里将军不需要这么心急吗？大王记得就好。那在下就静候佳音了。我喜欢你，难道赤羽大哥就没有一点点喜欢福儿吗？但是你知道，喜欢一个人的心是不会改变的。就算他再完美再好，他也比不过你在我心目中的位置。可是我发生这么多事情的时候。只有福儿一直在我的身边，守着我，照顾我。苏沫，丫头起床了，大懒虫，快起床了。你就这么做了一夜啊？我没事儿，快起来！怎么了？是不是和池鱼有关？和你那个好朋友有关啊？我放弃了，放弃什么呀？池鱼和福儿才是最般配的。你在说什么呀？你慢慢的跟我说清楚了。福儿喜欢赤羽，赤羽喜欢福儿，他们两个是两情相悦的。哎，等等等等，你这么说越说越乱。赤羽他喜欢的人不是你吗？那是以前，现在不一样了。在他受伤的那段日子里，都是福儿陪在他身边，福儿照顾他。所以你就认为赤羽喜欢上了那个福儿？我不知道，但是。我一直对福儿有愧疚，是他先喜欢赤羽的，所以现在这样，其实对谁都好。好什么好？我看你现在就很不好。你要是真的放得下赤羽，你能在那儿傻乎乎的做一夜啊？我不想因为这种事情和福儿闹别扭，也不想为难赤羽。我放弃。你听听看，你在说什么呀？感情这个东西是说让就让，说放弃就放弃的吗？要是这样的话，哪来那么多伤春悲秋的？虽然我吧，不太相信男人，可是我觉得赤羽，他不是一个善变的男人，是不是中间发生了什么事情啊？是赤羽亲口告诉你他喜欢上那个福儿了？可是我看见看见的都不一定是事实。我觉得最好啊，你当着赤羽的面把话说清楚了。你看看你，就这样，待会儿怎么去赴宴啊？去赴宴啊！今天青丘王啊，宴请所有的朱雀星宿。我告诉你啊，男人虽然嘴上说不在乎女人的容貌，可是有哪个男人真正能做到啊？红娘，我不想去。你干嘛？你就打算一辈子不见他了？我告诉你啊，你想不见都难。他是朱雀星宿。再说了，就算是要放弃，也要面对面的把话说清楚、说明白
。好了。上官锦公子，朱雀玄女苏沫姑娘到。怎么还有他们？我以为就我们呢。那几个人是谁呀、啊？最边上那个女的，就是七龙玄女。啊，就是丫头的情敌呀、啊。你们终于到了，来，请坐。看来百里将军多了很多朋友。嗯，都是同道中人。朱雀玄女宽容大方，能容人所不能容，在下还要找机会，好好的向玄女讨教讨教。百里将军。你这是多虑了。要说宽容大度的话，谁比得上将军您呢？有的人一心思凡，将军便全力相助。难不成，将军在操持国家之时，还接了皮条客的事？姑娘看来是见过世面的人，不知怎么称呼啊？小女子红绫，红绫姑娘自然是见过世面。王公显贵，三教九流，哪个不是红绫姑娘的榻上宾呢？看来这位姑娘对于红绫的过往很是熟悉啊。那要不要小女子教你几招，让你如愿以偿，早日踏上将军的榻呢？你，百里将军，看在这位姑娘一往情深的份上。不如早日随了他的心愿，反正将军这皮条客的身份已经是驾轻就熟。双儿，阿祖，我真的好像认识他。大王驾到。大家都是熟人，无需拘泥俗礼。福儿，你为何一个人坐在那儿？到本王的身边来。红绫才说学浅。想向青龙玄女请教一个问题，你有什么问题啊？小女子前几日在街上闲逛的时候，看到一个字，左边是一个贝字形，右边是两横斜着一个干戈，我不知道这个字怎么念。不愧是出身青楼的无知女子，这个字念剑。原来青龙玄女有自知之明啊。你立了一个被子，与人大动干戈，称其为剑。不过呢，在青龙玄女这里啊，这个被子形应该换成一个男字。一个女子为了一个男子，便不识时务的大动干戈，那岂不是斯文扫地呀、啊？红绫，红绫姑娘真是胡言乱语。我八荒六合最敬重的就是执着进取。有不言弃之人，一个人勇于追求自己所爱，是最值得钦佩之人。青龙玄女，正是因为用此胸襟和品格
才值得我们一帮星宿追随和爱戴。是你们一帮星宿呢，还是你自己呀、啊？哎呀，不好意思啊，这位将军，你叫……在下兵役。看你的样子，也是为父为兄之人。可是青龙玄女也不过十之七八，对玄女有所垂涎。也不怕遭人耻笑。红林姑娘，在木尔镇一别，没想到能在今日再见到姑娘，这风韵更胜在忘忧阁呀、啊。那真是不敢当。哎呀，我今天能进入青丘大殿，结识各位显贵，那是拜将军所赐呢。红林在这里，应该谢谢将军才是呢。呵呵，姑娘客气了，在下只是送一个顺水人情而已。景公子，朱雀玄女，在下与二位也是旧相识了，在此好心提醒一句。有些人呢是买卖不成仁义在，而有些人呢就是言而无信。柳姑娘所说的也很有道理，不过在下认为，跟什么样的人就应该用什么样的方法做生意，跟仁义的人。自然用仁义的方法，跟不守信用的人，就应该用痛打落水狗的方法。想当初，景公子得知小女子是青龙玄女的时候，就想置小女子于死地。难道景公子也算是对福儿仁至义尽？不过福儿怎么认为，景公子不讲信用？这跟上官锦有什么关系啊？要是当时我在呀，根本不用景公子下手。不过现在算下来，这笔买卖是景公子一时心软，看来是亏大喽。好个无礼的女子！好个痴心妄想的将军！红玲，福儿姑娘，当时是我一时糊涂，你跟莫尔情同姐妹，我是不应该伤害你的，让你现在都还心有芥蒂。释怀不了，对不起。你跟苏沫倒真是一对儿，都是这么的虚情假意。明明想置我于死地了，却还是一副大义凛然的样子。行了，大家何必在这唇枪舌剑呢？上官锦啊，你与本王也算是共患难过。而福儿，这段时间辛苦你了。哎，姑娘家还是少喝点。还真是懂得怜香惜玉，这干柴烈火，着的可是够快的至于来接我呀？他怎么可以这样把我们关在这里呀？有没有人呀？没天理了！佩佩，你可不可以消停一点啊？哎呀，你说这个赤羽是不是真的疯了？不就一个多月没见，他就变成狼心狗肺的
，连朋友和敌人都分不清楚了。这件事情恐怕没这么简单。青丘突然和东陵结盟，青丘王性情大变，国内形势紧张。然后红太被抓，赤羽被迫回到青丘去救红太，杀死大王，取而代之。我总觉得这中间。似乎有什么不对劲的地方。我是觉得呀，有百里寒在的地方就不对劲儿。之前我们救红太的时候，不得不和百里寒联手，所有的消息、人手调配，都是由他掌控的。我就奇了怪了，你说百里寒他一心要召唤青龙，他怎么对赤羽这么上心啊？这也是我不明白的地方，为什么百里寒对赤羽特别上心？他想从赤羽那里得到什么？之前我听赤羽说过，百里寒要和他交换什么？上官大哥，我记得在我中毒的时候，为了问百里寒要解药，赤羽说过跟他做的交易。难道是因为这个？哎，行了行了，我们在这说来说去，不都是瞎猜吗？所以我们现在要想一个办法，要避开百里寒的人，还有佛，单独去跟赤羽谈一谈。是不是那个赤羽来接我们了？我没猜错吧？大王要见雪女啊！见我？对啊，大王只见朱雀雪女一个。不行，虽然我也说不出什么，反正我觉得一个人去太危险了。红玲，没事的，你放心吧。现在也只有这个机会，我才能出去搞明白所有的事情。大王，朱雀玄女到。我有话要对朱雀玄女说，你们退下。是是。我没有太多的时间向你解释。这些时日发生了很多事情，从红太过世，一直到我继位新王，一直都有太多事情都不在我的掌控之中。把我们抓进牢里，也不在你的掌控之内了。那是不得已。不管我愿不愿意，如今我已经是青丘的王，而王有些事情不得不做。上官瑾和阿素他们都是我的朋友。但是他们确实触犯了青丘的刑法，我不得不把他们关起来，不然青丘王的尊严何在？我不想再次引起青丘和九黎的战事。如今我当了大王，资历尚浅，这一切都是如履薄冰，步步惊心。你放心好了，我是不会让他们吃苦的。等局势稳定一些，我才可以做我想做的事情。你也是在担心他吧？我早就说不要让他一个人去，我总觉得好像会出什么事情。放心吧，他不是一个人去的。啊？啊？宿水？对。但我们也不能坐以待毙。
。对了，各位，我觉得我们现在不可以坐在这里等别人救我们。我刚才已经几次看过，外面一共有三层守卫。我们现在要做的，就是要自己想办法，尽快离开这里。把我们抓进牢里，你是不得已。可是百里涵是怎么回事啊？那个时候，你为了救我，和拜里涵做过一个交易。现在的一切，是不是跟那个交易有关？你说的没错，的确和那个交易有关。他给你解药，我答应他，日后有一天当上了青丘的新王，一定会和他结盟。只是当时我没有想过，有一天我真的会当上青丘的王。那这一切。又是因我而起的。其实你无需自责，即使没有这个交易，我也不得不和东陵结盟。如今的青丘，可以说是内有小人作乱，外有敌国虎视眈眈，可以算得上是内忧外患。我上位之后，第一件事就是停了与九黎的战事，但是和东陵的结盟，是一定不能解除的。可是我不喜欢白里涵，他不是什么好人。其实他现在是一个什么样的人已经不重要了，重要的是他身后的各种利好关系。再偏一点点，恐怕你的性命就不保了。这一次能够成功的擒获朱雀众人，你真是立下了汗马功劳啊！小人只是为了向将军表达忠心，为了将军完成伟业，小人万死不辞。我已经给你找了最好的医生为你疗伤，这两天你就在这儿好好的静养。谢谢将军。将军，孙剧有一事不解。你肯定是想问我，为什么会大费周章，一定要把赤羽带进他弑父的预言当中啊？莫。我好想你。白里涵一直派人盯着我，刚刚的那帮侍卫，都是他派来的眼线，所以我刚才说的话，都是说给他听的。可是你跟福儿，我和福儿怎么了？在你最伤心、最难过的时候，陪在你身边的是福儿，而且你知道他是喜欢你的，所以，我希望你们可以快乐。我现在就告诉你，喜欢一个人不是靠他的努力，即使另外一个女人再温柔再好，我爱你的心也是不会变的。可是你和他在一起的时候，看得出来两个人都是很喜欢对方的。你说的这些都不是真心话吗？我是很感谢福儿对我的照顾，但那不是喜欢。你不是真的愿意看到我和福儿在一起，对吧？我心里很乱，看见他日日夜夜陪在你身边，看到你对福儿关切有加，我很难过。你嫉妒了？嗯，我嫉妒了。你可知？
这个世上懒惰和憎恨，都可以给你带来放松的愉悦，但是唯独嫉妒，它只会让人感觉到痛苦。我也讨厌这样的自己。我和福儿是最好的姐妹，为了她，我也应该放弃这段感情，可是我做不到，因为我喜欢你，我想要跟你在一起。我一看到你们两个那么亲密，看到他对你那么好，甚至看到他看你的眼神，还有这段时间他一直陪在你身边的事情，我就特别难过。青龙星新秀，又称新月狐，是青龙的王室，也是九尾狐的后代。我刚刚拿到卷轴的时候，也有点不太相信。可是后来，通过在青丘的眼线得知，在赤羽的母亲出事的当天晚上，就出现了异常。他就像是变了一个人一样。所以说，新月狐，只有在特别极端的情况下，才会取代。朱雀的星星，所以看着自己的好兄弟赴死，自己却无能为力。再加上弑父，两重打击之上，因为无法面对，内心里的新月狐便能取而代之。哼，将军，真是高明。不过将军，如果赤羽不是青龙新秀，你耗费这么多的心力，甚至不惜发动战争，可是为了……这么一个不确定的答案吗？青丘迟早是我们东陵的囊中之物，吃下它也是早晚的事情。而且，如果他不是新月狐，也不可能幸运的活到现在。这种一石二鸟的事情，不也是你常做的吗？小人已经把命都交付于将军，来证明对将军的忠心。如果将军对小人还有什么怀疑，那我岂不是会很伤心？我相信你的忠心，只是希望你不要让我失望才好。一定，一定。孙剧不送将军了，安心养伤吧。有什么好说的，我的好姐妹？所以你说的那些话都是假话了。什么好姐妹？什么要永远照顾我？不是这样的。所以你看见我孤零零的被绑在那，你是不是很开心？你是不是连做梦都想让我孤零零的死在那？你这个坏女人，你早就处心积虑的想把赤羽哥从我身边赶走了，是吗？我不明白你在说什么。这里就我们三个人，你能不能不要再装无辜了？我真的不明白。难道你想说你什么都没有看见吗？你到底在说什么？好，你可以继续装下去。但对于赤羽哥，你不是早就知道我喜欢他？我从第一次见面的时候我就喜欢他，这你早就知道了。在北海鱼林岛的时候，你还虚心假意的说要帮我，可结果呢？你却背叛了。诋毁！幸好我今天亲耳听到了这一切，不然我还不知道要被你蒙在鼓里多久呢。你还有什么好解释的？对不起，福儿，你是我永远的好姐妹，这一点是永远不会改变的。但我和赤羽是真心相爱的，我答应过他，见到你的时候一定会把这些都告诉你。我希望你能谅解我。
祝福。你的意思是，至于喜欢的是你，而不是我，是吗？好啊，今天赤羽大哥就在这儿，我们就让他当着我们的面把话说清楚。让我选，这答案不是很清楚吗？你们说谁会嫌女人多呢？我两个都要。不过要是非选一个的话呢，好像这个更对我的胃口。至于你刚才说刚才说什么？现在赤羽大哥都已经做出决定了。该离开的人是你，不是他，不是这样的。他来了，准备。正是时候，苏沫在哪儿？苏沫，他自然是在你的好兄弟赤羽那儿。不过他能不能活过今天就不知道了。想要找到他，恐怕没这么容易。